Hi, welcome to Techno Cleaning. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, I make videos about technology, art, and education. So kung interested ka, please subscribe and don't forget to hit that notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang uploads. And for today's video, ipag-uusapan natin kung paano tayo makapag-print in booklet type. So kung interested ka, please keep on watching. Okay, umpisahan na natin. So, for example, ito yung file na gagamitin ko for printing. Kung gawa nyo po yung material, mas mabuti kung isa-save nyo muna siya as PDF file. And then, for printing, i-open natin siya gamit ang Adobe PDF Reader. Or kung downloaded naman po siya, i-open nyo pa rin po siya gamit ang Adobe PDF Reader kasi mas madali po i-set up dito ang para sa booklet style of printing. So, i-double left click ko lamang siya. Okay, so from here, pwede natin siyang iset up for printing. So, let's click Ctrl P. And then, so, i-check muna natin kung anong printer ang gagamitin natin. Of course, so still, I will use Epson 3110 uh, Copy 1. And then, for the properties, i-check natin itong kanyang size. Gagamitin ko pa rin is still A4. And then, naka-portrait siya. And then, dito sa standard printing, of, of course, pwede nyo pa rin gamitin yung draft. But still, I recommend... I will recommend the standard. And then, dito naman sa color, pwede tayong pumili kung siya is color or grayscale. So, kung gusto nyo rin na mapabilis yung pagpiprint ninyo na parang sa mga photocopy machines, so mas mabuti kung pipiliin natin yung grayscale or nakakolor black and white. And then, wala dapat check itong reverse order kasi magbabago yung arrangement later on or isa-isahin nyo pa siyang ilipat ng pwesto kapag may check itong tick box for the reverse order. So, dapat wala siyang check. And then, i-click natin yung OK. And then, here naman, commonly, pag na-open nyo siya, wala labas dito is nakaklik itong size. So, ang mangyayari is, i-click natin dito for printing itong booklet. This one. Ito yung gagamitin natin at andito yung setup for booklet printing. So, dito, under that, yung booklet subset, kung ipiprint natin siya, meron dito ang pamimilihan na ibibigay sa inyo kung siya ba is for both sides for front side only or for back side only. So, ano yung kakaiba nila? Kapag ginamit natin yung both sides, so, ang kagandahan nun, isang setup mo lang siya. Pero kapag ginamit mo naman yung front side only, magpiprint siya, and then isa-setup mo siya ng panibago para naman sa back side only. So, dito, piliin muna natin yung front side only. Okay, and then, we will now click print. Ayan, so printing na siya using the standard quality of printing. Ito na yung output niya. Okay. And of course, the next page. Kasi 8 pages lang po yung nilagay ko for the example. Balik na natin siya ng ganito. And then ilagay na natin siya para sa kasunod na pages na ating isi-set up. So printed na yung front side only. I-set up naman natin yung para sa back side only. Ganun pa rin naman ang magiging setup niya. So, pwede na natin i-click ngayon yung print. Okay, ayan. So, ito naman yung para sa back side only. Okay, ayan. Ito na natin siya. Meron na tayong booklet style of printing. Ito na yung output natin. Ngayon, yung total number of pages, kung siya ay divisible by 4, kasi sa isang page, that is 1, 2, then 3, 4, sa isang paper is 4. So, kung ang total pages niya is divisible by 4, magiging sakto lamang yung printing natin. Yung lalabas na yung last page ay, ay tatapat doon din sa first page. So, balit kung ang total pages na ipiprint natin na hindi divisible by 4, so meaning to say, magkakaroon ito ng sobrang blank page dito sa last part ng ating printing. Ayan. So, ngayon naman, subukan naman natin yung para sa uh, printing bot site. So, i-click natin yung bot site. So, pwede pa rin po tayo dito magtanggal ng page. For example, sa last part, meron tayong hindi sa samang page. So, ito set up lamang natin siya dito sa pages to print. Click natin itong page and then ilagay natin dito for example is page 7. 
Kasi itong example ko po is hanggang page 8 lamang. So, ito, ang mayayari niyan is hanggang page 7 na lamang siya. Kung gusto ko naman po, for example, na sa una ako magtatanggal ng page, so, ang mayayari nito, kung isasama ko pa rin yung cover page, bukod ko siyang ipiprint ng booklet. Kasi, once na maglagay ako, for example, dito, ng mag-start ako ng page 3, ayan, page 3, so, ang mayayari nito, sa booklet form natin ng printing, tulad nito, siya yung pupunta doon sa pinakakaunahan ng ating booklet. So, kung hindi naman ito ang gusto nyo maging cover page, mayayari po nito is ipiprint nyo ng bukod yung cover page para mailagay nyo siya doon sa booklet type ng printing. Okay, so yung pa rin naman ang setup niya. Page 1 to 8 lamang siya. Okay, so nakasetup na siya for both side Iprint na natin. So remember lang natin na Iba ang pagpiplip ng paper kapag ginamit natin yung both side. Kung yung para sa front side and back side is ganito ang ginawa natin. Para dito sa both sides is ang pagpiplip natin ng paper is pag ganito. Horizontally. So ilagay na natin siya doon sa printer and subukan natin kung magmamatch siya later on. Ayan. So here, i-click naman natin yung resume. Ito na yung output ng printing. So, i-check muna natin kung tama ba yung pagpiplip natin ng paper. So, ayan. So, sakto siya. So, page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and page 8. So, pwede na natin siya ulit. Ito, P, para maging style booklet. Ayan. So, ito na yung product natin para dun sa print both sides ng booklet type of printing. So, let me just remind you na kung gagamitin natin ang booklet type of printing, from the very beginning na gagawa tayo ng material, it should be included in our plan. Anong ibig sabihin ko doon? So, since dalawang page ang pagsasamahin natin sa isang face ng paper, so, ang mangyayari syempre is liliit yung output. So, dapat sa layout pa lamang natin is i-adjust na natin yung font size ng material. So, for example, para sa grade level na yon ang standard na font size for the material is 16 or 14. So, pwede natin siyang i-double doon sa materials na gagawin natin. So, that after printing, kapag mas maliit na yung space para doon sa printed copy, ang mangyayari is makukuha pa rin natin yung desired standard output or desired standard font size na kailangan natin. So, please remember that. At yun ang mga pamamaraan kung para tayo makapag-print in booklet type. Kung meron po kayong mga tanong at mga mungkahing topic na related sa aking content, please comment it in the comment section below. Maraming salamat!